，没错。这个男人呢，一定有点钱，在社会上做人，而且死了都不能放下。夏丽，这两双鞋脱下来塞。要说不老实，我认为咱俩都不太老实。说谁呢你？我问你，你干嘛去了？你是不是 K 歌去了？是不是搂着小姐，连我电话都不接啊？哎呦，你借我三个单，我也不敢去那种地方。我陪刘洋喝酒了，他比较苦闷。活该，谁让他连自己的妈都搞不定的？你不会也像他一样？只做个好儿子，做不了个好丈夫。哎，哎，这话我得跟你说说。我觉得你说的正好相反。我知道我肯定不会是个好儿子了，但我一定是个好丈夫。我都想好了，以后啊，什么事都交给我妈去办，我呢就专心伺候你，怎么样啊？你少跟我来这套，就你，你也不像个男人。到现在了，肖雅丽那衣服钱还要不回来，那是我们的钱，你搞清楚了，你去看看，谁管？问你姐没用，问丁伟也没用。你看，你说这俩人，那肖雅丽能买他俩的账吗？不可能啊！所以啊，所以你赶紧自己把钱要回来呀、啊！不要，不生气了啊！我保证，我保证要回来啊！对。吃水果，吃水果好啊！为了下一代健康，咱补充点维生素，补充点维生素，维生素，来，来，哦，林强，你耍我是吧你啊？啊、no. ！气死我！这小雅丽太不是东西。又怎么了？他把婷婷接走了，还让我们滚。你都不知道他说那话多难听，他算个啥呀？他也。行了，你别管了，给我看看。哎，看啥去啊？这小孩子把孩子接走，进后进后咋的了？那他不跟他亲妈亲，跟你亲呐？那他以前咋不带呢？他现在就看丁伟结婚了，他故意搅和的。妈，你说这话啥意思啊？没啥意思。都到这种时候还啥意思？你们一个一个都不听我的话。哎，丁伟，这妈是不是反对你再婚呢？我哪知道啊？那你听妈的话，那分明是向着小雅丽呀。哎，行了，别说了，闹心死了。你这是嫌我闹心呢？还让小雅丽整闹心了呢？分不分得清你来管？
想什么呢？我就给毛囊煮点吃的。贝贝啊，毛娜怀孕了，你是不是联想到自己了？我有那么多联想吗？我对我自己早就认命，干嘛认命？又不是绝对的。妈，你就别安慰我了，我自己心里边清楚，除非老天爷开眼，要不然我这一辈子都没有做母亲的机会，只能当二后妈了。你说你为什么跟丁伟办了结婚证都不告诉我一声？哎呀，啊！行了，我都说了，我错了，你不都道过歉了吗？哎呀，我真拿你没办法。那你怎么办呢？下一步，什么怎么办呀、啊？婚礼呀、啊！哎，真就裸婚了呀？这就过到一块儿去了？你倒简单。我就搞不明白了，这裸婚有什么不好的呀？干嘛非得办什么婚礼？走这么一个形式有什么意思啊？哦，当着众人的面秀一下我们是恩爱夫妻，有这必要吗？哦，为了让人羡慕我们，那就要羡慕我们能过一辈子也好了。这是虚伪的东西，真正的感情才是最重要的。说完了，嗯，你少跟我讲大道理。妈什么不懂啊？婚姻是大事儿，婚礼必须大办。你再说句不好听的啊！假设你们小两口以后万一有个矛盾什么的，你想起来这场婚礼，它就是一种美好的回忆，不是吗？增进你们俩的感情啊！那这办婚礼的多了，到后来离婚的不也多了？少狡辩啊！人家是人家，你是你，你这态度就叫消极态度。好，我不消极，我积极点行吗？那您给我时间想想，我们再商量商量。你办证可没告诉妈妈，这回是坚决不可以，听见没有？回去好好商量商量，把结果告诉妈妈。要是妈妈不满意，我真的跟你没完。老板，你再听我说一句，刚才我把你嫂子的臭骂一顿了，以后不许他再管东管西的，听不听见？还有那小雅丽，不能在咱家发威。你已经再婚了，对不对？以后家里大事小心都我管，听不听见？你也得听我的，知道不？管了天了呢，谁都想管了，这是事儿。妈，你别生气了啊。爷爷，走。来，慢点。看看这是谁？奶奶。哎呦，这是谁呀？我们的婷婷回来了呀。来，给姨奶看看。哟，我们的婷婷长高了呀，也长胖了。妈妈还说我晒黑了呢，是的呀，哎，那个乡下有什么好去的呀？以后我们不要去的了哦。就是，咱以后不去乡下了啊。婷婷啊，从这里过去有水果吃的呀，把手洗干净去吃水果好吧？知道啦，一定洗手再吃啊。嗯，去吧，去吧，乖啊。杨丽啊，你怎么把他给带回来了呀？我怎么不能？喂，你有事儿吗？小雅丽，你把孩子带走了，你怎么也不说一声啊？哎，你这个人真奇怪啊！我自己的女儿，我怎么不能带了？你莫名其妙吧你？是啊，我知道你是孩子他妈。不，你嚷嚷什么呀？你不能好好说话呀。那你什么，你赶紧吧，把孩子给我送回来。我说你把孩子送回来！我告诉你，丁伟啊，我烦着呢，你别给我打电话。讨厌，怎么回事呀？打电话给我，让我把婷婷给送回去，我凭什么呀？我，我气死他！哎，雅丽、啊，你一个人带着婷婷，哦，他们两个人过二人世界呀、啊？哎呦，不要过得太开心哦。我没那么傻吧我？雅丽啊，这个小姨就不懂了啊。当初呢，离婚是你主动提出来的，对吧？可是你现在怎么又这么纠缠的呀？我也不知道为什么，可能是不想让自己后悔吧。你呀，已经后悔喽。我没有，我绝不后悔，我死都不后悔。
进来了啊！哟，发魔咒了你们俩！哎，王大快，燕麦赶紧喝。哎呦，林飞，你想胖死我呀？太烫了，你放点糖。正减肥呢，你不知道吗？毛娜，你现在是怀孕的人了，你怎么能顾忌那么多呢？哎，你想想，是你肚子里的孩子重要，还是你减肥重要？我姐都关心你啊，那你呢？你关心我吗？我怎么不关心你了？哎呀，要不是刘洋非拉着我陪她喝酒，我早就回来了。咱咱不生气啊！你少在我面前提刘洋，怎么回事？你不知道我结婚了？夹在中间多难做人呀！哎呦，姐，这做不了夫妻也能做朋友啊？除非你心里还惦着你。我惦记谁呀？我想谁呀？我谁都不想。怎么了？哼！哎呀，受刺激了。这我肚子里怀上了，他肯定想到他自己了呗。刘洋，你到哪喝去了？我怎么打电话你不接呀？啊！我没喝多，你死。要你还没喝多，你瞧你晃悠悠的啊！赶紧坐下。刘洋，你你怎么了？我儿子的事儿啊。不用你管，该干什么呀？干什么去？你们知道吗？林飞结婚了，跟丁伟结婚了，结婚证都拿了。丁伟，她现在的老公叫丁伟，不是我刘洋。我这儿疼，有什么好疼的？他结婚了是好事儿，是。你高兴了吗？你得逞了吗？跟谁说话呢？我又为了谁呀、啊？哎，你们说这个丁伟是干什么的？一个离异的，带着一个孩子。那他前妻呢？嘿，我说你怎么回事儿？你问人前妻干什么呀？跟你有什么关系啊？哦，我，我就随便问问嘛。到谁去？该问的不问，你就冲我。儿子，咱们还进里屋躺一会儿好吗？啊。妈，你知道他们说什么吗？他们说我只能当一个好儿子，当不了一个好丈夫，你明白吗？也行，做什么都行，等咱们清醒了再说好吗？你别碰我！我对不起林峰，我这辈子都对不起人家。哎，儿子，儿子，儿子，哎哎哎，香雨水，赵妈，你把水快拿来，你摸摸。哎，这这茶泡好了。干嘛呀？那当然了，要不然我怕你妈不喜欢我。我妈在楼上都等你半天了，你说喜欢不喜欢你？哎，这媳妇和婆婆可是天敌啊！怎么了？发怵了？有点。没事，有我呢。有我呢，没事。嗯。请。把水拿着，别乱扬扬的麦，带它干嘛呀？带着路上喝。婷婷，你要听你奶的话啊、哦！危险东西千万不要做，知道吗？知道了。小弟呀、啊，婷婷跟着我，你还不放心的呀？婷婷，跟妈妈讲再见。妈妈再见。婷婷，拜拜。走了啊。你怎么来了？我是你爸，我怎么不能来呀、啊？我这不是关心你吗？钱我收到了，谢谢。哼，有你这么谢的吗？还拉着脸。嗯，我问你，刚才你小姨拉着那小姑娘，是你女儿吧
，知道你还问，是，是我女儿，怎么了？什么怎么了？怎么了呀？哎，你说这结婚这么大的事儿，你怎么不跟爸爸说一声啊？结婚？我现在都离婚了，跟你说有什么用啊？人家都再婚了。对方是不是叫林飞啊？对啊，你认识他？你说怎么那么寸？还真让我预感对了。哦，你我都说了，我我早就有预感了。哎呦，真让我给猜着了。你知道他是谁吗？谁啊？他就是刘洋的未婚妻。他们之间马上就要结婚了，现在好跟。跟你前夫又搞到一起去了，刘洋的未婚妻。是啊，刘洋啊，昨天晚上喝多了，跟我们说呀、啊，这林飞呀、啊、要嫁给一个叫丁伟的人。我一听丁伟，这这不是我女儿的前夫吗？不会是一个人吧？琢磨来琢磨去，这不赶紧过来问问你吗？还真是这么回事。他们两个为什么吹了？谁知道啊？那肯肯定是感情不和呗。感情不和能结婚啊？你骗谁呀、啊？哎呀，我求求你了，你就别管别人了，你省省那心思，好好的管管你自己吧。我本来呀还想找这丁伟呀，咱好好谈谈。你说你们孩子都这么大了，还离什么呀？和好不就完了吗？这下的好，没想到人他们之间就又在一起了，这这我还谈什么劲儿啊？有什么好谈的？我告诉你啊，我的事儿你甭管。我不管谁管呢？谁让你是我的女儿啊？现在可倒好，我还……哎呀，这都算乱套了。我相信在这个长假当中呢，大家都辛苦了。林飞来啦，嫂子，我们都等你呢。这是我吧？阿姨，呃，为什么呢？妈，啊啊，坐着吧，坐吧坐吧，来来来来来，别客气，八八大蒜。妈，你看，人家刚来，你让人八八大蒜，显得热乎。一家人咋的了？真是，真是。对对,对，没关系。快乐，而且是励志。今天让我们一起来认识这几位，你们的老朋友。哎，妈妈，看见没有？夕阳山，这是林飞啊买来的礼物，专门孝敬您的。呀。哎呀，那么客气干啥呢？这这不用一家人，俺们乡下人可实在呢。说实在，我现在就觉得我吃啥都不如一碗面条、一头大蒜，嘎嘎嘎一吃，那家伙贼有营养。妈，你看你总说面条子干啥呀？妈，这反正这些礼物都是林飞的点心意啊。心意我知道，我收下了啊。谢谢你啊。哎呀，咋说呢？我这当妈的吧。没别的要求，我就想着你能对那个婷婷，俺家那小丫头好点儿，那孩子挺不容易的啊，给当个好后妈。哎，我知道，对我儿子当个好媳妇儿，今后得给我生个大胖孙子，你知道吗？在俺们乡下哈、啊，你要不生小子，没地位。啊，知知道，知道。哎妈，这大蒜也剥的差不多了，今儿中午咱吃啥呀？面条子。咋又吃面条子？面条咋的了？吃面条习惯不习惯？啊，行，我挺爱吃面条的。那行吧，我们就吃面条子。你看人家。哎<笑>，怎么了？怎么不吃啊？我吃不下。我一闭眼都是菲菲，你说她在婆家怎么过呀？这么个家庭，一看她那嫂子就知道了，够她受的。哎呀，你想多了吧，整天就这事儿。哎呀，吃吧吃吧，咱菲菲又不傻，才不傻呀，还要怎么傻呀？之前非要裸婚，哭着喊着要白送给人家，现在可好，找了个离过婚的，还带着个孩子，进了门她就当后妈。我越想越窝囊。哎呀，这你还看不出来吗？他做过手术，菲菲心里有顾虑。行
，你就算非要解决生意上的问题，找个城里的呀，干嘛他非要找个农村人呢？生活习惯、观念很多他都不一样的。哪天他那个婆婆一高兴，跟他说：“给我生个儿子吧，我们续香火。”一看他有问题，那就炸了。哎呀，不是有丁伟的吗？你怕什么？还指望丁伟？好男人都是孝顺儿子。他为什么离婚呢？打我话来吧，肯定是他前妻在他们家里关系处的不好，完了以后矛盾激化，夫妻感情破裂。你以为婚后生活什么呀？就小两口啊？可能吗？都很现实，咱们家飞飞也不例外。爸妈，这个。毛大有好消息要告诉你们，阿姨，叔叔，我的妊娠报告出来了，林强陪我去做了检查，确定了，我怀孕了。来来来，我先怀孕。哎呦，你看看，还不赶快去办个结婚证啊？阿姨，您这也太着急了吧？这结婚证不是说办就办了，我这还有一件很重要的事情还没做呢。什么事儿啊？不会狮子大开口吧？要房要车呀？阿姨，您这也太紧张了吧？我这什么还没说呢？您把我当做什么人了？我在你心里就这样是吗？这太可笑了！行，我懒得跟你们说了啊。对，说句话。妈，你怎么说话呢？毛娜不是那个意思。啊。得得得得得，爱咋地咋地，你们我管不着，我还问都不行，都不能问了。你没事问吗？别说,说了，你妈郑伟姐的事心烦呢。行了，你们都搬出去，我都不拦。老虎屁股摸不得了，怎么了？还问一下就不行了？都走了，我省心。不爱听啊！你也是知道的，我生孩子有困难。哎呀，消消气儿。哎，这老年人呢，传宗接代的思想那是根深蒂固的，你一时半会儿还真难改变。但是林飞，这结婚是咱俩的事儿啊，结婚过日子是你和我的事儿，对不对？我没这种想法，你又何必太在意呢？哎呀，那听他这么一说，我都没信心了。哎，不对啊。咱俩结婚的时候，你可说了，你是非常非常有信心的。怎么了？这刚开始就变卦了，那该怎么办呀？慢慢来呗。咋的啊？你城里人还怕我们乡下人啊？哎，我又没说你是乡下人。不是，你有工作能力，这点事儿算什么呀？我相信你肯定能摆平啊。回去。你老相信我，那你怎么不把你妈摆哎，你看我这多忙啊！别说别说，爸，这林飞第一次来咱家，你看你说话能不能稍微委婉一点啊，让人觉得咱俩层次挺高的哈、啊？别那么低俗，谁俗了？我说的话句句都在理儿啊，你就会说大实话。我知道他学问高，别的我也不会说呀，咋那么多事儿呢？<笑>哎妈，那这样你在这屋待着，做好饭我叫你呗哈。哪还光我呀？我是婆婆，干啥呀？你们这是啊？那谁说你不是婆婆了？妈，你听话，你自个儿在这屋玩会儿呗，想想清楚啊！我妈最听话了，谁听话呀？啊，管我呀、啊、你们啊！老板，你怎么不相信我呢？我真的怀孕了，我有医院证明的。不是，这是有规定的，怀孕的人不能被解聘。我马上就过来，您等我。好，开门。啊？怎么了？没听见啊？没没听见。老板各种装糊涂。哦，不知道。哦，还有这种规定？哦，怀孕这不能被折平了吗？你老外，死人能被他气活了？哎呦，我跟他完全沟通不了，我说什么他听不懂。只有你
姐能跟他沟通，英文好啊 ，no problem， 说什么都行 ，OK， 非常 OK， 各种棒，棒极了啊！哎，王娜还没走啊，你带着这些东西，替阿姨去跑一趟丁家啊！干嘛让我去啊？我还得去公司呢。哎，你不是去过吗？打的去不着急啊，不会迟到的。阿姨不放心菲菲，你姐让我不安心，去一趟啊。妈，那这有什么不放心的呀？你说的呢？你姐头天去婆家呀，二婚媳妇儿，那婆家对她怎么样？这都是未知的，接受不接受啊？还有那个肖雅丽，她就够你姐吃一壶的，她万一赖在那儿不走呢？那房子一半是她的产权。哎呦，想到这些东西，这些关系还没处理干净，我心里堵得慌。妈，那快去啊！嗯、呃，妈，你要是这么担心的话啊，那我就建议你自己亲自去一趟。我干嘛去啊？我闺女嫁个离过婚的人，婆婆不来看我，我上门看婆婆去。你妈贱死了！阿姨，阿姨，您听我说，我们呢都知道，菲菲啊是您的心肝宝贝儿。这她嫁到丁家是她自己的选择，她在婆家打也好，骂也好，闹得你死我活也好，她都得自己去面对。这谁也帮不了她呀。这如果您想帮她啊。只能帮一时，但帮不了一世，所以我劝您还是放手吧。林强，跟我去公司。哎，妈，哎，其实也没有他说的那么血腥啊，你就放心吧，慢慢我们走了啊。哎，别动我，说的什么？嫂子，来，先别忙了，来，坐下来，有件事我跟你商量商量。嫂子，你和妈呢？能不能先暂时回乡下去？等我呢把这边的事儿处理好了，稳定下来了，你们再回来。那你啥意思啊？你不会真娶了新媳妇忘了我们吧？我丁伟是那样的人吗？我告诉你，嫂子，我不管娶了谁，爸妈，你和大哥，那永远在我心里装着的，永远在我肩膀上扛着的。可是你也看见了，现在妈对林飞的态度确实让我有点担心了。我都快坐不住了，嫂子，你想想看，我的第一次婚姻已经失败了，我不想再失败第二次。哎，那你,你这意思就是你跟夏雅丽离婚，那还是因为我们造成的呀？我有这么说吗？你千万别这么想。你说话又说回来了，连妈都说了，这一个巴掌拍不响，人与人之间相处那是需要方式的，对不对？什么方式？我对他还不好啊，衣服我都给他洗，哪顿饭不是我做的？你说，嫂子，你干嘛老抓着这个肖雅丽不放啊？不都说了吗？肖雅丽那属于翻过去的一样的，咱现在说的是林飞，那林飞和肖雅丽能一样吗？你是做儿媳妇的，你应该最清楚啊。这婆媳之间的事儿啊，这没事都能找出事儿来。你说我这个做儿子的夹在中间，这确实是太难受了。我现在跑回去跟妈说，说妈，你回去吧。妈能听吗？这不是伤人吗？你又不怕伤我。你不一样啊，你不说了吗？你喜欢林飞，你喜欢我们俩在一块儿，对不对？所以我才请你帮这个忙的。那倒是。那我跟妈说吧，我们先回去。谢谢啊。丁伟，赶我们走可不是关键。关键不能让小雅丽再这么搅和了。放心吧，我心里有数。妈，我来帮您吧。你你来帮我、啊，能说出口，我帮谁忙啊？我不是给你们做饭呢吗？啊，行，把那个那个芹菜给给摘了。哦，哎，好嘞。
，我我看，其实我平常也帮忙的，我我就是觉得，你看这叶子那么多，我这切了不是快吗？那个不，这个想快点帮你啊，你这图快了，那那那个浪费多少啊？我告诉你，孩子，这芹菜有两种吃法，知道不？这样摘下来，把这叶子全都摘下来，这么摘摘下来吧，这个这这这就是一盘菜了。你瞅瞅凉拌了，这梗呢，切切切，那加点肉丝，又是一盘菜。这这家就像你这么这这这不都多浪费呢？就吃中间这一个。行，我知道您您别别别别着急，我宅宅嘛，这这这凉拌的。哎呀，你瞅，你这不是浪费了没？这这是叶子，这这不是还有梗呢吗？哎呦，你这孩子我真生气。因为我们老家人说的，说只吃吃吃不穷穿不穷，就怕计划不到就就就受穷。就像你这么过日子，哎呀妈呀，啥玩意儿不得让你吃穷了呀？不是吗？这这这这不凉拌吗？这个这杆儿不是那个就留着吗？哎呦，行了行了，你别干了别干了，我还自己干吧。没事吗？我可真的可……哎呀哎呀妈呀妈呀，可不行！妈呀，你们城里这菜这么贵，让你这么浪费了，妈呀！那日子还咋过呀？过两天不就要饭去啊？你说，哎呀妈呀！瞅瞅你看你干这活，可以做得好的妈，真的。你看我我我来拉倒吧，拉倒！你是干活样吗？快躲吧，躲躲吧！哎呀妈呀，我看着都生气呀、啊！哎呀妈呀，快快快躲躲躲躲躲躲躲！哎呀妈呀，你说，那那我我我我躲。败家的玩意儿，你瞅瞅，你瞅瞅，你瞅瞅，气人！你说。这是，嗯，严丽啊，妈，宝贝儿婷婷回来了，跟姨奶玩的开不开心呀？开心，就是姨奶太胆小了，连海盗船都不敢坐。是吗？我哪里能跟你比呀？啊，姨奶姨奶，我都是你奶奶辈的人喽。好了，乖，去洗手，好吧？洗干净一点啊，给妈妈，记得打香皂洗啊。知道啦。你说多可怕呀！我都是奶奶辈的人喽。行了，别感慨了，还有你不知道的呢。你知道这林飞之前是谁的未婚妻吗？怎么样？刘洋，董淑萍的儿子，我后妈的儿子。哎呦，真的假的呀？哎，他们俩不会真的有一腿的吧？可不是嘛，我爸说了。两个人都已经到谈婚论嫁的地步，突然就吹了，为啥呀？我也不知道，说是因为感情不和。哎，你信吗？感情不和怎么谈婚论嫁？而且突然就跟丁伟结婚了。你说，他们两个会不会早就好上了？这个林飞和丁伟，那个有说有笑的呀，我是亲眼看到的呀。我回来给你讲，你还不相信的，对吧？哟，这个丁伟啊，他一定就是早就有外遇的了，把你蒙在鼓里，就你傻，我傻，还不知道谁傻呢。要真是这样，我不会让他们有好日子过的。没那么便宜。是啊，全密兮兮的。哎，丁伟丁伟啊，我刚才把咱妈狠狠批评了一顿，这干啥呀？对人林飞一点不热情。但我这么想的，嗯，时间太短了，妈可能不适应，是不是？时间长，妈指定能适应，你说呢？哎，那这么说，你把妈给说服了？那可不呗。那我是不是得谢谢你啊？哎呀，丁伟，你太应该谢我了。要没我，你说你俩这事儿能发展这么快呀？有一点，你发没发现？咋的了？说呀。这林飞吧，来了以后，这儿看看，那儿看看，人就不上这屋来。其实我当时都想到了，我都把那个你跟夏丽的照片我拿下来了，我收起来了。嗯，还是不行。啊，你看，你看，你看，到处都是夏丽的影子，这林飞看了心里能舒服吗？要不说呢，嫂子还是你想的细呢。嗯，这女人呢，还真是最了解女人啊。我估计呢，林飞心里指定闹心，所以我这么寻思。婚礼呢，不办就不办吧，咱把这屋哈彻底装修装修，那改变一下
。那林飞看了心里就舒服多了。咱把过去彻底洗干净，那不就完事儿了吗？哎呀，嫂子，我求求你了，真的，你千万别跟我提这装修的事儿。一提装修的事儿，我头都大了。我们俩是这么寻思的。这个贷款呢还清了，我们就把这个房子给卖了。房子卖的钱呢，就交给肖雅丽了。然后我跟林飞，我们俩再重新买一套新的，这么合计的。合计出啥了？你合计，这房子能卖吗？地理位置好，升值空间大，你卖了你还能买回来呀？这房子不能卖啊！我就不同意。哎，我说嫂子，你干啥呀？你傻呀？啊？不，都什么时候了，还嫌不够烦呢，是吧？不，你不想想，这肖雅丽折腾来折腾去，折腾什么呢？不就折腾这房子的吗？我把这房子卖了，我看他还纠缠什么？这真行。那问题是你卖了，你这损失也太大了。这我知道，没办法。咱妈能同意吗？林飞咋想啊？卖了他，这房子不能卖，我就不同意。你不同意。你是不是钻钱眼里去了？哎呦，多炒几个菜你就吃吧，免了吧。你妈呀，没那么大的胃口，吃不下了。你还想干嘛呀？你说干嘛呀？啊，你说你脑袋是不是进水了？你干嘛要放弃出国学习的机会呀、啊？啊，这待在外籍有什么不好啊？那是一样可以发展的。那有人想进还进不去呢，就这么想辞职，这么想创业呀、啊？你总不能先去卖鱼吧？哎，卖鱼不错。哎，我可以先去卖鱼啊。我告诉你啊，你就是发了大财，我这脸上也不觉得有光。卖鱼，你知道别人怎么说吗？那叫鱼贩子，能跟 CEO 比吗？咱们干点体面的事儿行不行？你就是少赚一点，我也不会嫌弃的。你就是别给你妈丢脸就行。我怎么给你丢脸了？鱼贩子怎么了？我就做鱼贩子，能做成 CEO 也不错呀。你是不是想钱想疯了，想一口吃个胖子呀？我告诉你啊，你就是想创业，也没那么容易，搞不好啊，你还上街讨饭呢。我警告你啊，你要是敢辞职，我就死给你看。吃饭。你回来干嘛呀？钱要回来没有啊？又来了，你你张嘴闭嘴怎么就是钱呢？废话，家里出了内贼了，我能不看着吗？什么叫出了内贼了？你说话能不能不这么难听啊？小叔，咱们先吃饭啊！我炒的菜。哎呀，你看你炒的，嘿，小子真棒啊！你发现你妈妈说话越来越不着边际了？怎么不着边际了？有年轻的、漂亮的、温柔的，你找啊！妈，你说你天天就这么呛，你有意思吗？说的是啊，哼！哎，你看我刚才，我刚才急着来呀、啊，就为了跟你们说。你们知道林飞的老公是谁吗？他就是我们家雅丽的，我们家雅丽的前夫。没想到吧？你不是说雅丽还没有结婚的吗？结了，又离了，孩子都八岁了。不是小叔，这以前怎么没听你说过啊？这到底怎么回事这？别劝丁伟，这房子他不能卖，卖了以后一半钱要给肖雅丽，咱多亏的，不给他给你啊？你想要啊？我啥时候想要了？我可没那想法。人家小伟有小伟的打算，等决定了再告咱不就行了吗？再说了，肖雅丽是以前他老婆啊，孩子的妈，人家以后不还得往来吗？离婚的时候，夏丽自己说的，她不要这房子。你打住吧，你咬着不放啊！你管那么多干啥呀？你像个跳子似的。妈，你咋说我像跳子似的呢？你闹不闹心呢你？那我以后当哑巴行了吧？我跟大军说去，你说我像跳子。哎呀妈呀！你要当哑巴，我告诉你，告大军去。哎，我说的有没有道理啊？有啥道理呀？我像跳子。你就是跳子，你看我哪像跳子？我像跳不像？你就是跳子。
我主张啊，冲，冲，嗯，趁他们两个人刚刚结婚。自己办，不靠。